Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Stephanie Brito y pues acabo de iniciar con la transición de mi cabello ya alisado. No tengo mucho crecimiento, este es mi primer video. Espero no arrepentirme y tener muchos ánimos para continuar con esta transición que es sumamente eh, dolorosa en el sentido de la imagen del cabello y muy difícil. Espero poder continuar y tener por fin de nuevo mi cabello rizo natural. Así que muchos ánimos para mí. Hola, ¿qué tal mis señores? Bienvenidos una semana más a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Estefan Brito. Estoy muy contenta de tener una semana más compartiendo contigo. En el título del video de hoy vamos a estar hablando de cómo fue mi transición y por qué lo hice. Para los que no saben, hay diferentes tipos de transición. Mi caso fue la de mi pelo. Transcurso del video les estaré mostrando varias fotos cómo me veía antes de cortarme el cabello. Así que vamos a empezar. Eh, le quiero pedir disculpas de antemano si escuchan un ruido, pero es que tengo el ventilador encendido porque hace muchísimo calor, las luces me están asando y pues no sé si me ocurre. Unos puntos a considerar antes de iniciar la transición es saber que una vez iniciada la transición no puedes echarte para atrás. ¿Por qué te lo digo? Porque si decides tener útil, si decides estar con tu pelo natural, ya sea un rizo muy voluptuoso o un rizo más suave, yo no manejo las medidas de los rizos, en realidad tendría que no de más de eso, pero en mi, en mi caso yo no sabía cómo iba a ser mi pelo natural, yo no sabía si mi pelo iba a ser este tipo de rizo o un afro crespo o lo que sea, yo no sé. A mí me alisaron muy pequeñita, les voy a mostrar una foto de mi padre de que me quedé alisar, eh, mi madre me alisó el pelo, pues estaba muy emocionada, porque ya tenía mi pelo liso, no, 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 ya no tenía los muñitos. <risa> Entonces, eh, pues nada, pasó el tiempo, pasó el tiempo y mi pelo comenzó a desgastarse. Muy drástico, comenzó a desgastarse, ya no era el mismo volumen de pelo que tenía antes. Yo pasé por muchos estilos de pelo, eh, negro, rubio, corto, largo, lo tuve corto por acá, lo tuve con mechas, eh, de todo. Y todo eso obviamente desgasta tu pelo. Y mi pelo, eh, sí, lo bueno de mi pelo es que crece súper rápido. Tomar en cuenta que el pelo que te crece es un pelo nuevo. No lo puedes tratar como estás acostumbrada o acostumbrado a tratar tu pelo liso. ¿Por qué? Porque esta es otra textura que no le gusta en la queratina, el, el tratamiento para pelo liso. No, tienes que tratar de manejarte. Para mí fue muy difícil eh, tener que tratar con los dos pelos. Le da, dejaré otra fotito por aquí. Como tenía yo mi pelo tan liso y luego todo rizo aquí, era muy complicado porque estaba lidiando con dos texturas de pelo, la risa y la lisa. Y pues cuando me ponía era muy complicado porque te tenías que lavar el pelo. Entonces, si el producto te funcionaba en la parte de rizo, pues en la parte lisa era una tortura. Y desenredar desde el rizo al liso, eso era lo que lo que tener mucha, mucha, mucha paciencia, mucha paciencia, porque el pelo no te va a crecer de la noche a la mañana, no. Yo en mi transición tengo dos años, dos años, el tiempo que tengo viviendo aquí en España es el tiempo que tengo en esto, pero obviamente yo no me hice el corte, corte radical que se hace, no, yo llevé el proceso de la transición un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenía el pelo largo, pero a la vez no me estaba pisando. Luego tomé la decisión de hacerme esta masacre. <ríe> me corté un día, me quería hacer trenzas eh, africanas, de estas largas sueltas, y me hice una coleta, me corté la cola. Eh, para evidencia les voy a mostrar cómo era, o sea, la cola que les voy a mostrar ahora mismo es la cantidad de pelo 
que se me veía. Señores, este es mi, este era mi pelo. Mira, un pelo súper, súper maltratado. Yo me hice este corte. Imagínense cómo me quedó. Imagínense cómo me quedó a mí el pelo. Cómo me quedó el pelo con esta sajada. Chácata. Para eso fue un machete. Y pues eso era lo que yo tenía de cola. Esto. O sea, ustedes pueden comparar esta cantidad de volumen de pelo con esto. O sea, yo me estaba literalmente muriendo porque decía, ¿dónde está mi pelo? Era muy, muy, muy pesado para mí eh, tener que pensar que mi pelo ya no estaba. Entonces, la decisión fue, para mí, mi decisión fue, ya, me voy a dejar de lisa. Pero no quería dejar de tener mi pelo largo, no quería dejar de tener mi pelo liso, me encantaba, a mí me encanta el pelo liso y me encantaba antes un montón porque lo tenía súper, súper largo. Y pues nada, la decisión fue esa, dejar de alisarme. Sí, un momento estuve a punto, a punto, a puntitos de ponerme queratina en el pelo. Y les voy a dejar una foto de qué queratina era la que me iba a poner. Eh, ¿Por qué me iba a poner? Bueno, iba a bajar a mi país, eh, iba de vacaciones a mi país el año pasado y no sabía cómo mi pelo iba a reaccionar en esa autonomía. Y pues yo tenía el pelo liso, el pelo liso, vi cientos y cientos y cientos de videos en YouTube de cómo te quedaría el pelo con la queratina. Al final no me lo puse, <ríe> fue lo mejor porque entonces eh, mi crecimiento estaba muy, muy poco, o sea, no era tan poco, pero para como ahora era poco, entonces dije, ya que me he cortado el pelo, ya que me he dejado de alisar, si me pongo la queratina sería, sería como una pérdida de tiempo, sería algo en vano todo lo que hice. Lo que hice también fue comprar productos para mi nuevo pelo, que estaba creciendo, para poder tratarlo, para poder conocerlo y pues que se vaya nutriendo y pues todo eso. Yo no sabía mucho manejar mi pelo nuevo, pero trataba de comprar mis productos para mi pelo. Siempre es recomendable usar protector. Eh, a, a las trenzas se le llama protector porque te ayuda a poder tener más paciencia, poder menos agobiarte con las estructuras de pelo y eso es lo mejor. Luego ya pues eh, no sabía cómo tratar mi pelo. Sí, sí algo que he notado que mientras más el pelo te crece más difícil es pintar. Es súper, súper, súper complicado porque eh, si no lo sabes peinar, pues puedes perder la forma de tu rizo, que era lo que me estaba pasando a mí. Ya mi pelo está a un nivel súper largo y yo, pues, a veces me cuesta. ¿Por qué? Porque yo trabajo, me lavo el pelo a veces en la mañana antes de irme a trabajar. Me lo lavo, me pongo crema para peinar, me lo seco con el secador y adiós. Pues no es, so no es solo secarte el pelo con el secador, también es formarte los rizos para que no se pierda su forma, para que se, se estén poniendo bien bonitos y eso era lo que me estaba pasando a mí. Aquí en España sí puedo alisarme el pelo y que se mantenga, pero en República Dominicana no, porque el, el clima el tropical, la humedad... Porque, ¿qué me pasó? El año pasado, antes de yo ir a mi país, yo me lisé el pelo. Estaba así de presionada con el pelo liso y pues automáticamente yo salí del aeropuerto, mi pelo se hizo una cosa extraña, una cosa extraña en el caco, no sé, una vaina rara, <risa> pero eh, nada, ya luego vas aprendiendo cómo, cómo es tu pelo y ya luego me lo corté y luego en este año esperé creo seis meses, seis meses, sí, y me lo volví a alisar para ver cómo es, alisar es con la secadora, no nada de químico ni nada, solo la secadora y está pero esta vez lo hice yo para ver qué tal y pues me quedo así una mosh super largo, así lo tengo, pero si yo veo una alta de belleza me lo estira más y se me ve más largo. Una cosa que desde entonces, desde que me corté el pelo en noviembre, sí, en noviembre, yo no me he cortado el pelo de nuevo. Estaba pensando cortármelo para emparejármelo un poco, pero... Y claro, el pelo es que cortarlo. Eso sí yo tengo que a mí no me importa cortar el cabello. Es tan, es tan, es tanto que no me importa. 
pelo, uno no puede tener miedo a cortarse el pelo, claro, que tú no vayas a un centro de belleza, que te dé una tranquilidad y te, tú le digas, dime pipa, dime pipa, dime pipa, dime. Yo te dije la punta, no todo el casco, así que por eso uno tiene que ir a un centro de belleza que le corte las puntas, no que le corte toda la cabeza. Y pues nada, mis amores, yo la llevé muy bien. Claro que me fue muy muy difícil acostumbrarme a mi pelo rizo, lo amo con todo el alma. Este video porque puse una encuesta en mi Instagram de qué video querían ver, si sí, cómo me peino o cómo fue mi transición. Y ganó 60-40 como fue mi transición. Y que les haya gustado mucho, espero que les haya encantado ver estas fotitos como fue mi transición. Eh, a todo mi dolor pues igual, porque hay personas que se le cortan todo. Yo fui de la que me corté el pelo, que había una locura, pero sí, porque se haya gustado muchísimo, me mandó un beso grandísimo y sus hermosos. Eh, nos vemos por aquí la próxima semana. Si ya viste este video, porque es lo que yo digo, si ya viste el video, si lo comentaste, si le diste la suscríbete criatura no te cuesta nada bueno, quiero añadir en este, en este video un anuncio muy importante, cuando lleguemos a los primeros 100 seguidores en Youtube le tengo un mega 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 sorteo que será internacional solo hay que llegar a los primeros 100 y si quieren ver ese videito a un botón, es un botón que dice aquí, aquí suscribirse, de este lugar, está rojo, tiene una campanita, le das al botón, entra la campanita y like y ya está. También pues en mis redes sociales, te la dejo por aquí, Facebook, Instagram, sígueme mi amor precioso. Nos vemos por aquí la próxima semana. Chao.